어린이 눈높이로 강의할 수 있는 강사? 이거야말로 나를 위한 일자리네 저로 말할 것 같으면 유치원에서부터 대학까지 최고의 스펙에 고퀄리티의 강의를 장담할 수 있는 실력자죠 아, 어, 저는 스펙은 좀 부족하지만 아이들 눈높이로 가르치는 건 자신 있어요 퀄리티하고는 요즘은 초등학생도 강사 스펙 따지는데 할수 있겠어요? <웃음> 그 묻지도 따지도 말고 강의로 결정하지 두 사람 모두 공개 강의하자고 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U 아, 잘했어요 등목고 시험 합격은 경석쌤 토익 스피킹 만점 토플 만점도 경석쌤 우리 모두 다 같이 경석쌤 내 선택은 묻지도 따지도 말고 봉선생으로 하지 아니 어떻게 저 같은 고퀄리티가 저렇게 퀄리티 떨어지는 사람한테 질수 있죠? 이건 있을 수 없는 일이에요 스펙이 좋으면 뭐해? ABC도 모르는 애들한테 뭐하는 거야? 못난 놈 그러게요 때로는 아는 게 병일 때도 있는데요 바로 지식의 저주 때문이죠 1990년 스탠퍼드 대학에서 심리학 박사 논문을 쓰던 엘리자베스 뉴턴은 재미있는 실험을 했는데요 실험에 참가한 사람들을 두 무리로 나누어 A그룹에게만 사람들이 잘 아는 노래를 들려주었습니다 그런 다음 A그룹과 B그룹에서 한 사람씩 짝을 지어 A그룹은 들었던 노래의 리듬을 책상의 손으로 두드리게 하고 B그룹은 두드리는 소리만 듣고 그 노래 제목을 맞히도록 했죠. 자, 시작할게요. 잘 맞춰보세요. 이게 뭐야? 이게 노래야? 에이, 모르겠어요. 다 아는 노래인데 생일 축하합니다 생일 축하합니다 야 그렇게 하면 너나 알지 누가 알겠어 실험을 하기 전에 두드리는 역할을 맡은 사람들에게 상대방이 정답을 맞힐 확률이 얼마나 되겠냐고 물었더니 50% 정도를 예측했는데요 실제로는 겨우 2.5%만이 노래 제목을 맞췄습니다 게다가 120곡을 가지고 실험했는데 단 3곡밖에 맞히지 못했죠 손가락 리듬을 친 사람은 익숙한 노래라 듣는 사람이 무슨 노래인지 쉽게 알아챌 거라고 생각했는데요. 이렇게 자기가 알고 있는 지식을 다른 사람도 당연히 알 거라고 생각하는 것을 지식의 저주라고 부릅니다. 이 용어는 1989년 조지 로엔스타인과 콜린 캐머러 그리고 마틴 웨버 세명의 경제학자들이 발표한 논문에서 처음으로 언급됐는데요. 아무리 똑똑한 사람이라 해도 좋은 선생이 된다는 보장은 없고 또 스타 선수들이 스타 지도자가 되지 못하는 이유도 바로 이 지식의 저주 때문이죠 자신이 잘 알고 있다는 자기 중심적인 믿음과 확신이 때로는 상대방과의 소통을 막아버릴 수도 있습니다 묻지도 따지도 말고 강의로 결정하지 A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N 도익 스피킹 만점 토플 만점도 경석쌤 우리 모두 다 같이 경석쌤 있을 수 없는 일이에요 생일 축하합니다 야 그렇게 하면 너나 알지 누가 알겠어 아 잘했어요 